我几岁啦？今天咱来到左营区。左营区呢也有非常多的巷弄美食跟铜板小吃哦。我们今天呢就带大家来吃看看在地人推荐的一些美食呢，还有贵妃自己的口袋名单哦。我们就先从后面这些红旗探讨三明治开始吧。在影片开始之前呢，记得帮我订阅、按赞、分享、开启小铃铛，才不会错过最新通知哦。走吧。今天红旗探讨三明治呢，它从早上六点啊开到下午的一点就没有了。那所有的餐点呢都是现点现做的，口味选择非常多。我们刚刚点的是厚牛加银丝卷，还有一个是烧肉加三明治哦。刚刚的加喝加，那给大家看麦。因为它的外皮哦很焦脆，然后里面夹着厚牛，还有它的煎蛋卷，整个层次就非常的丰富，好好吃哦。真的很好吃，那个料看起来蛮丰富的。他们在给料真的不吝啬，那我来吃看烧肉的。你看它的蛋卷真的很厚很厚，因为烧肉有腌制过，香气又更重啊。这拿厚牛也好吃啊，口感比较丰富，因为厚牛比较厚。它、啊、肉质也多，但是烧肉的话呢，多了一个炭烤的香气，我觉得也是非常棒。嗯，那你再喝一下。那我们刚刚点的厚牛呢是七十块加饮食卷哦，烧肉呢是六十块加三明治哦，我觉得蛮划算的，而且铜板价非常好吃。快点，你可以过来这边吃看看。那我们吃一吃，往下一间餐厅吧。啊，我们先来到阿信米粉羹哦。这家阿信米粉羹呢，它是民国五十二年创立的，到现在已经七十年喽，宿舍厉害。我们刚刚叫了面羹，赶快来吃看看吧。它的面羹的汤里面啊，好像有加，有打了一点蛋花进去。我刚已经加了它的辣椒酱，它的辣椒是赤枪酱，比较少看到啦。好好吃啊、哦，一点点割又不会太割，滑顺爽口。你也把灰熊挤多少杯？赤酱酱是一点点微微辣，我觉得很好吃，因为咸香咸香的。然后汤头的味道真的非常好，它的肉块真的很大块，而且这一碗五十，小碗而已，我觉得一碗一个人吃根本。哎，我要吃他们的欧北餐呢，你可以自己去挑，比如说我要切一百块，你随便帮我配，它加料很便宜，不要切太多，切会很多，吃不完。我觉得它的那个料应该切个五十块应该就够了，猪舌很好吃。这间阿信米粉羹呢，我刚才也是很推荐，记得过来吃看看哦。那我们往下一间餐厅吧。好啦，我们现在来到蛋饼王哦。那蛋饼王它最出名的就是肉粽蛋饼，上面有淋上酱油啊、花生粉啊，然后一份的量哦，其实非常大，因为它粉浆式的蛋饼哦，所以软软的。我来吃看看。嗯。认真说，它是好吃的。一般人都会认为，哎、欸，肉粽加蛋饼很适合吗？真的吃过就会知道，是适合啦。可是因为它里面的肉粽也是蛮软的，有点软烂。那味道不够的话，也可以淋上它的芝芝酱。我吃下来的结论呢是，以前我记得它的蛋饼好像没有这么软，那、啊、今天吃下来是感觉比较软的，完全都不用咬、欸，哎，就感觉像。猫这种老人家，或者牙口不好的人比较适合吃。看你们啦，见仁见智，我觉得可以过来试试看。接下来我们来到无名酸拉面哦，这间酸拉面以前在西林街里面哦，后来西林街拆掉之后呢，就移到石建路这里哦。那它的麻酱面啊，非常好吃，也非常多人会点哦。它的麻酱面好大一碗，这个是哇啦，要修哦，阿尼阿伟啊，那你是不要抓价了。这间酸辣面呢，它一天只卖四个小时，早上九点半开始。那正常来讲呢，九点半就已经差不多会客满了。麻酱面有分一碗清汤，它的麻酱面好好吃，酱的味道加上肉燥，它肉燥好满哦，好可怕。它面条呢，煮得恰到好处，非常的 Q 弹。面条不会软软烂烂的，每一条面呢都能吸附到麻酱哦。哎，我吃了三大口的面，感觉好像没少。这一碗呢只要四十五块，这是它的酸辣汤哦，好大一碗，你看看。那、啊、酸辣汤的量非常多啊，只要三十块哦，很便宜啊 ，CP 值超高的这间。那这一间呢，我也很推荐你们过来吃看看，里面有人在变桌的，把东西吃一吃，往下一间前进吧，等等见。
我们现在呢来到的是广东人记烧腊哦。那这间广东人记烧腊呢，我们点的呢是菜单上没有的隐藏版五宝饭哦。那它上面有香肠啊、叉烧。烧腩，烧腩就是脆皮猪啦，还有它的油鸡跟脆皮烤鸭。你看一下它的分量有多少？一百一，一百一，堆吹。肉食怪限定，内用的话，汤啊、饮料啊跟白饭都是不用钱的。那我因为我本来饭就吃不多啦，而且我们刚刚其实已经吃好多东西了，所以我们的饭呢是用拌饭，就是一半而已。那当然，如果吃不够的话，还可以还是可以再加的啊。哎、欸，真的很可怕哎、欸，你看这边的量，推荐一下，如果你吃辣的话，记得要加他们的辣酱哦。这是他们的香肠。它的香气呢，非常的浓郁。这是叉烧，你看有多大块？嗯，不会干起来，很好咬。再来这它的烤鸭，嗯、都是我喜欢的。但是没有因为这样很澎湃就不好吃，没有对有，然后呢也很好吃，很好吃，澎湃也好吃。但它的油葱好好够味哦，我觉得敢吃烧腊的油葱也是重点之一。真的哈，油葱我不好吃，我就觉得整个不好吃。你拿一个便当这么大一个，可以选四样配菜。其实它的烧腩，烧腩就是他们的脆皮烤猪啦，很大块哦，我来吃看看。嗯、有听到声音吗？有啊，好脆哦。它的肥肉完全不会油。它会很咸吗？有的都很咸完全不会，很好吃哦。我可以只吃一个，那一整排我吃完。五宝饭菜单上是没有的哦。如果你要吃五宝饭，要跟店家讲，点菜的时候就要点的。那很有可能他卖完了呢，就只剩四宝饭或是三宝饭。为了吃五宝饭呢，可能要早一点来。啊，如果有经过这边的，记得过来吃看看，然后是真的很推荐。不过这边大人气哦，你如果再餐起来的话，可能要排一下。像他现在营业时间其实才刚刚开始而已，十点半开，他十点就在切了。我们十点十分到，然后就有一堆的在切。对，就现在一堆人在等，所以记得来的时候呢，如果要吃五宝饭的话，一定要排一下。不过不会等很久，店家速度都还蛮快的。而且来吃哦，这边贵妃超推荐。接下来呢，我们来到李天生古早味香肠啊，这间古早味香肠已经开业了，大概快要七十年哦，一根几嘎住啊啦。我们刚刚点了他的一组大肠香肠哦，那这个是可以切跟不切的，要记得跟老板娘说。这一组呢是六十块，全部都是用炭烤的方式哦，远远呢就闻得到味道了。它香肠是手工的，有在酒味耶。对啊，都很香，淡淡的酒味，好吃。皮非常薄，里面的肉非常扎实，以瘦肉居多啦。肥肉应该稍微少一点，煮逼等。梅肠呢有炭烤的香气，非常的绵密，也是很好吃哦。那的香肠呢是用台湾猪的后腿肉去腌制的，加上中药材跟酒香哦。这点我不来只在讲 N C。我们刚刚加点了它的黑轮片哦，手工的哦。来结合你的狗空，你咬下去之后，咀嚼它会有碳酸味跑出来。那你的营业时间呢？是下午的三点半到晚上的七点半哦。准备故意得让你讲起来，跟着好这边。接下来我们来到 Yuki 葱肉馅饼哦，这边 Yuki 葱肉馅饼其实已经很久，它以前是在军校路跟时间路的交叉口，那现在移到军校路七十二号，我们来试看看吗？有的爱吃 c h 也推荐你们家。它的葱肉馅饼呢，非常的厚实哦，而且皮很有咬劲，感觉就是冷掉了也会很好吃的那种。那猪肉的香气啊，非常重，咬下去会喷汁，很扎实的猪肉啊，非常扎实。酱汁是属于咸甜的味道，它这一份呢是三十块，加单是四十。哎，它的分量来讲真的不贵，往下先成绩吧。再来，我们来到这边是左营的大众市场的烟熏卤味哦。它四点开始营业哦，基本上呢，四点半之前就会被抢光光。像我们现在四点半到，就已经被抢光了、啊，剩下这些。它猪耳朵，它其实东西多。我跟你说，哦，好吃哦，很香哦。
很好吃。刚刚我们在夹的时候就闻到浓浓的烟熏的味道。那我能理解为什么会排队的、啊，它烟熏的味道非常的重，因为他们是用盐水去卤的、喔，那卤透之后呢，再涂上红糖去烟熏哦，所以那个味道非常棒哎、欸，口感呢非常的 Q 脆，吃根就知道，因为根是硬的嘛。轻轻一咬就开了。我刚刚讲它四点开了，大概四点半就没有东西了。就是要提早到呢，就是要时间刚刚好。如果喜欢吃烟熏卤味的话，最近也非常推荐你来。剩下东西到我家是往下间前进吧。接下来呢，我们聊这一间呢是老爷吃的炮弹葱油饼哦。其实猫以前就买给我吃过的，它还在开车在华龙路上卖的时候，加双蛋半熟蛋，这样子一份呢是五十块。它那个酸甜的口感是什么？它的辣酱吗？它的蛋黄哦，真的非常爆浆，吃的时候要小心一点，因为可能会喷到身上。蛋黄喷到身上，麻烦，不好使。有很多次惨痛的经验，那个蛋黄啊，一天到晚在往身上喷。爆浆的蛋黄啊，吃一口啊，就会让人家觉得很难忘。然后你如果敢吃辣的话，一定要加老板的手工辣酱，饼皮炸得很酥脆，而且又带 Q 劲哦。又是万恶的半熟蛋，酱料呢吃起来咸香咸香的，又带点辣劲，完全不腻口，非常帅气。这间贵妃也非常推荐，他们现在还有推他们冬季专属的麻辣鸭血小火锅，一份只要一百块，超级便宜。但是我蘸蘸葱油饼吃到有点口渴呢，不要忘了来一杯鲜奶茶哦。好，我们接下来来到这间呢，在左营大路上哦，台积电咸水鸡。啊，这间咸水鸡呢非常厉害，每次来买的时候啊，都非常多人在等哦。我们已经点好了，你看它的鸡又香又嫩，它的鸡呢没有太多余的咸味哦，它调味调得刚刚好，而且肉不会柴哦，非常的软 Q。你看它每人快要帮我们去好苦了。那你如果还要加重它的味道，像咸味、辣味啊，或者是再油一点的话，你都可以跟他讲哦，在单子上面可以勾选，那味道真的很好。而且老板娘去骨去的非常干净哦，那里面的配料啊也非常的多，你看，买这样一大包一百一。嗯，章鱼大包盒一百一而已，超级便宜。它的口味呢，不会有太突兀的咸味，也不会过湿。它的辣味呢比较特别，你如果爱吃辣的话，可以请它再加辣一点。像我很爱吃辣，中辣就还蛮辣的。那我那大辣会辣到你流汗的。嗯，没办法吃辣的人呢，就不要点大辣。我吃很辣的，点中辣其实刚刚好。那很辣虽然辣，不过是属于很温润的那一种。多买一点，然后放在冰箱，晚上可以泡个两杯，然后。配咸水鸡，那我们把剩下的东西拿回家吃，往下间前进吧，再见。接下来我们来到这一间呢，是一十三鲷鱼烧果子店。那我们今天点了三个口味哦，是微笑气死、跟金沙可可，还有香草卡士达。它的内馅呢，非常的绵密，不会很甜哦。外皮虽然看起来很一般哦，不过吃起来呢是非常脆口的哦。外皮酥脆，然后里面是软嫩的，我觉得这很好吃哎。卡士达口味呢，是真的还蛮推荐的。这是它的微笑 c h 口味哦，外面是加了 c h e 片跟莫扎瑞亚的 c h 哦。如果喜欢吃带点咸咸的口感的鲷鱼烧呢，这个微笑气死口味哦，很推荐。金沙颗口味的，做的时候我稍微拍了一下，真的有放榛子碎片的。因为它的巧克力呢，不是那种很甜、很腻的那种感觉，每节课都鲜啊。那开到晚上九点呢，那最后点餐呢是八点半。那想吃的朋友呢，记得早点来哦。那我们等等回去做个结尾吧。好啦，我们今天吃下来的左营区的美食其实非常的多。之前有人跟我说，贵妃，你可不可以讲一下，你到底有哪几间是推荐可以去吃的、啊？每一间好像都很好吃，到底要吃哪一间？其实我推荐的呢，都是真的，我自己觉得还蛮好吃的。我分成前五名给你们参考好了。第五名呢是台积电咸水鸡哦，台积电咸水鸡的口味啊，对一般来说比较不吃它党咸的人哈、哦。还是吃咸一点的呢，都可以自己跟老板娘做调整。像它的鸡肉呢，非常的软 Q， 里面的蔬菜啊，还有配料都很新鲜啊。那第四名呢是大众卤味，它四点开嘛，你大概四点就要到了，要不然四点半去东西都被抢光光。它烟熏的味道非常的浓哦，没有过多的调味，就单纯的烟熏味。第三名呢是我们的阿信米粉根，阿信米粉根已经营业七十年了、哦，那它的味道真的是非常的好。它的汤呢有点割又不会太割，有用蛋花下去拉过、哦，带去的朋友也都是。
说真的很好吃啦。它的切鸭料呢，你可以说你要切多少切，它就会自己帮你配哦、喔。其实也是五十块，那个料就很多了。加上一碗米粉羹，直接套炸，直接丢到等嘟啊喝八嘟嘟。第二名呢是我们的红旗炭烤三明治哦、喔。这红旗炭烤三明治呢，个人会推荐你可以用它的银丝卷或者是它的馒头，我觉得下去炭烤之后的味道、喔、都还蛮够味的，会有一个。焦香味哦，烧肉啊，还有它的蒜香鸡，一定要点一下哦。六十块到七十块，其实真的不贵，绝对够你吃得饱。那它的用料很实在，而且非常的香。第一名呢，就是我一直以来都在推荐的广东人烧辣。而这间广东人烧辣呢，五宝饭，你看那五样肉，肉十块，你还不快点吗？好，那第一名呢，就是我的广东人烧辣，记得一定要去吃。那我们今天的影片呢，就到这边啦。如果还想看我吃哪些美食，推荐哪些餐厅呢，可以在下面留言。喜欢我的影片，记得订阅按。赞分享，开启小铃铛，才不会错过最新通知哦！拜拜。